die Learnings aus der heftigsten Krankheit aus den letzten Jahrzehnten für mich und was du für dich daraus auch mitnehmen darfst. Erst einmal willkommen, willkommen zu diesem ganz, ganz besonderen Video, weil ich hätte halt auch mir nicht träumen lassen, dass ich mal ein Video über Krankheiten aufnehme oder wie es ist, krank zu sein. Vor allem, weil ich halt in den letzten, gefühlt, ja, im letzten Jahrzehnt quasi gar nicht krank war. Bisschen Erkältung zähle ich halt nicht dazu ähm, und selbst die hatte ich seit was, fast drei Jahren nicht mehr. Erst einmal ein ganz spannender Spannende Anekdote, bevor ich quasi in die eigentliche Analyse reingehe. Spannende Anekdote. Ähm, alle, nahezu alle Deutschen haben mich instant gefragt, sobald sie mitbekommen haben, dass ich krank war, dass ich Fieber hatte, bla bla bla. Ähm, hey, war es das große C? Anstatt zu fragen, wie es mir geht oder Glück, äh, gute Besserung, bla bla bla. Äh, nö, erstmal nach dem ein Thema fragen, weil es gibt ja nur noch eine Krankheit heutzutage. Versus der ganze Rest der Welt, beziehungsweise die Mexikaner und alle anderen Nationalitäten, die mir gute Besserungswünsche gewünscht haben, etc. Die haben mir einfach nur eine gute Zeit gewünscht, viel, äh, gute Besserung und dem war es einfach vollkommen egal, was ich habe. Weil krank ist halt krank. Spannende Anekdote. Und dazu und jetzt gehen wir einmal da in die Tiefe. Also es war, also ich hatte halt ein super, super krasses Fieber gehabt für drei, vier Tage mit ein bisschen Nase laufen lassen, also Richtung äh, schwere Grippe, richtig schwere Grippe. Äh, allerdings, muss man dazu sagen, war das alles für mich, sieben Stunden nach meiner letzten Ayahuasca-Zeremonie, ist das halt hochgekommen. Und ähm, warum das hochgekommen ist, was das zu bedeuten hat und was Krankheit generell bedeutet, da gehe ich später noch drauf ein. Ähm, aber erstmal möchte ich noch ein paar allgemeine Tipps geben, wie du für dich, wenn du nächstes Mal krank sein solltest, vielleicht besser damit umgehen kannst. Denn normalerweise, wenn noch nicht mal der Deutsche, sondern generell, wenn glaube ich einfach Menschen krank sind, leiden sie halt einfach gerne, weil man ist ja so krank und oh, bitte kümmere dich um mich, bla bla bla. Ähm, das ist aber jetzt ja nicht unbedingt dienlich. Also auch nicht dir, wenn du krank bist. So, was kann man denn dann alternativ machen? Du kannst bewusst krank sein. <lacht> also ich meine nicht damit, dass du dich bewusst krank machen sollst, sondern halt einfach auch während du krank bist, kannst du bewusst sein. Wie kannst du das jetzt machen? Naja, du kannst jetzt, wenn du krank bist, einfach mal... Wenn du da rumliegst oder sitzt, einfach mal in dich hinein fühlen, horchen, wie geht es mir? Was ist denn jetzt gerade in mir wirklich krank? Äh, wie, wie, wie ist mein Puls? Wie ist meine Körpertemperatur? Kann ich atmen? Kann ich nicht atmen? Atme ich tief? Atme ich flach? Und, 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 und all das oder wie, wie ist gerade mein Bewusstsein? Wie ist meine Dizziness? Und all diese Sachen kannst du wahrnehmen. Und das kannst du auch über Stunden wahrnehmen, das geht auch. Du hast ja, wenn du wirklich krank bist, wenn du wirklich krank bist und nicht jetzt mit ein bisschen Schnupfen, auch da. Aber dann kannst du einfach mal in dich reinfühlen, in deinen Körper hineinfühlen und daraus etwas für dich mitnehmen. Du kannst nämlich für dich mitnehmen, wie es deinem Körper geht und tatsächlich durch diese Achtsamkeit, die, diese Wahrnehmung, diese Bewusstheit, die du dann deinem Körper schenkst. Denn Bewusstheit ist ein Geschenk. Wenn du diese deinem Körper schenkst, dann, was zumindest mein Gefühl, wird auf einmal die Krankheit viel, viel erträglicher. Du leidest halt nicht mehr, weil Leiden ist ja ein bewusster Zustand. Du entscheidest dich auf eine gewisse Art dazu. Wenn du jetzt nicht permanent einfach Schmerzen hast, ähm, und selbst diese Schmerzen, dieses unangenehme Sein, selbst mit, mit ich habe mich, ich hatte kein Fiebermessgerät da, aber ich war auf jeden Fall in einem sehr, sehr gut erhöhten Zustand. Und selbst wenn du Fieber hast, kannst du halt auch einfach da mal reinfühlen, wie geht es dir und, und all diese Sachen. Es wird besser, deutlich besser, 
wenn du bewusst krank bist. Also ganz, ganz, ganz großer Tipp dazu. Und nächster Tipp, hör zu oder hör in dich hinein, denn jede Krankheit hat eine Bedeutung. Jede Krankheit möchte dir etwas sagen, wenn du halt zuhörst. Und da du ja auch praktischerweise gerade nicht ganz so viel zu tun hast, ist es doch der geniale Ort und die perfekte Zeit, in dich, in deinem Körper einmal hineinzuhören und einmal zu überlegen, was kann diese Krankheit mir persönlich jetzt gerade sagen wollen. Ist da eine Botschaft hinter? In der Regel ist alles irgendwie mit einer Botschaft versehen. Und die wirst du finden, wenn du achtsam mit dir bist. Was ich dazu noch empfehlen kann, ist ähm, von Rüdiger Dahlke, Krankheit als Weg, Krankheit als Symbol, da hat er halt mehrere Bücher zu geschrieben, da geht es halt generell um das Thema Psychosomatik. Und ich selbst bin ein sehr, sehr großer Freund davon, ich glaube halt einfach nicht, dass unser Immunsystem, dieses ominöse Konstrukt, was kein, Wissens kein, kein Forscher bis jetzt anständig erklären kann, dass dieses halt einfach dafür sorgt, dass wir ab und zu mal krank sind und ab und zu mal nicht. Und dass derselbe Virus, Bakterien, was auch immer, manche Menschen trifft und manche nicht. Ja, kümmere dich um dich. So, deswegen glaube ich halt an die Psychosomatik. Und diese bedeutet aber halt auch, dass dann halt Krankheit mh, Bedeutung haben. Dass sie dir etwas sagen möchten. Genau deswegen, dass du dann halt in dich einmal hinein was diese dir sagen möchten. Und im nächsten Schritt ist dann natürlich extrem hilfreich, wenn du halt keine Pillen, keine Kopfschmerztabletten, weiß nicht was, alles nimmst. Also wenn es natürlich gar nicht mehr anders auszuhalten ist. Natürlich, natürlich. Ähm, aber versuch es ohne zu machen, weil sonst gibst du wieder irgendwas Künstliches, was Chemisches in deinen Körper hinein und zerstörst auch bis zum gewissen Grad den Prozess, den dein Körper durchlaufen muss. Er muss ihn durchlaufen. Vor allem kannst du halt eine Krankheit, die begonnen hat, das ist ein Kreislauf. Also von gesund auf krank ne, zu wieder gesund. Wenn du diesen Versuch zu unterbrechen, künstlich zu beschleunigen, wird sich das rächen. Das wird sich massiv rächen, auf eine gewisse Art und Weise über... Langzeitsymptome, beispielsweise, Pünktchen, 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 äh, weil gewisse Sachen halt nicht korrekt ausgelebt wurden. Es geht nämlich immer darum, dass wir in unserem Leben alles voll und ganz annehmen und durchleben. Gefühle wollen gefühlt werden, Krankheiten wollen gefühlt werden, wahrgenommen werden, akzeptiert werden und und und. Deswegen rate ich, in den meisten Fällen von, also jetzt sei es jetzt halt Kopfschmerztabletten, Fiebertabletten und 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 ab, ähm, bei allem anderen natürlich der Arzt konsultieren und äh, die üblichen Hinweise und halt auch immer mit gewissem gesunden Menschenverstand darf dies betrachtet werden. Ich rate nicht davon, lebenswichtige Sachen abzusetzen, nur damit man es einmal erwähnt hat. Ne? Genau und nun, wenn du halt dann einfach die Krankheit nicht mehr als Feind siehst, von wegen so, die hält mich davon ab, dass ich jetzt nicht arbeiten kann, dass ich dies nicht kann, dass ich jenes nicht kann, sondern du halt siehst, oh, okay, das hat einen Grund, warum ich dies jetzt nicht tun kann. Und fängst einfach mal an zu überlegen, was es denn sein könnte und warum. Und siehst dann halt die Krankheit oder die Symptome der Krankheit als Freund, als Unterstützung, als Unterstützung an, dass du etwas für dich herausfinden kannst, damit du im Leben weiterkommst, wenn du dann halt nachher wieder gesund bist. Sei es, dass du etwas ruhiger bist im Leben, dass du halt nicht so voranprescht, was auch immer es für dich sein kann. Deswegen auch Bedeutung von Krankheiten würde ich auf jeden Fall mal googeln, wenn du nächstes Mal krank bist oder auch generell, wenn du öfter mal dieselbe Krankheit wieder und wieder hast, würde ich die Bedeutung hinter der Krankheit mal suchen mit dem Stichwort Psychosomatik. Mhm, genau, deswegen Krankheit als Freund anzunehmen und es quasi nicht als Kampf gegen die Krankheit anzusehen, 
sondern quasi das gemeinsam zu machen. Und das ist halt auch wiederum der nächste Tipp, wie du einfacher gesund werden kannst und wie der Prozess der Krankheit per se auch nicht so anstrengend und kräfteraubend ist, weil du halt nicht mehr in einem Kampf bist. Dass wir so die, die Sachen, die ich dir mitgeben möchte, aber die ich halt auch selber einfach jetzt in den letzten, wie, wie lange war ich krank, also vier, fünf Tage halt richtig intensiv und jetzt bin ich halt quasi so in diesem Ausklingenprozess, du hörst es ja halt auch immer noch ein bisschen. Ähm, ja, genau und deswegen war es mir einfach nochmal eine Herzensangelegenheit, dieses Video für dich zu erstellen und ähm, da diese Message einfach nochmal rauszutragen, weil ich jetzt halt einfach das mal wieder selbst komplett erfahren habe und genau, noch abschließend, warum war ich denn krank? Also ganz genau in der Tiefe habe ich es nicht rausgefunden, weil es bei mir einen anderen Zusammenhang hat. Ich bin da, wie gesagt, nach der Ayahuasca-Zeremonie sieben Stunden tatsächlich danach krank geworden. Und für mich wird es einfach eine Art Ausbrennen von gewissen Sachen, die mir halt nicht mehr dienlich waren, die ich vielleicht schon verabschiedet habe in der Zeremonie, vielleicht aber auch erst dann in der Krankheit, wie auch immer, war es halt einfach ein gewisses Loswerden, ein Verabschieden von gewissen Sachen für mich, die halt definitiv in dem Zusammenhang mit der Zeremonie stehen. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar dafür und freue mich auf jeden Fall, wenn ich dem einen oder anderen helfen konnte und schreibt mir gerne. Oder kommentiert einfach mal, was ihr davon haltet, was, ihr, was eure Gedanken sind und ob euch das vielleicht geholfen hat. Und das Buch von ähm, Rüdiger Dahlke werde ich auf jeden Fall auch noch darunter verlinken, wenn ihr da nochmal nachschauen wollt. So, adios.